अजीज तलबा तलबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तलीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें असलम बच्चों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बच्चों ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बरए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें वालदे से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें रोज़ाना एक से दो घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएँगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदे के अखराजा में बचत कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूल की कोई फीस नहीं है आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं स्टूडेंट्स इन टूडेज इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स वट इज़ एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव गिवस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन बाई आंसरिंग वन ऑफ दिस क्वेश्चन एक एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो कि नाउन और परो नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है ठीक है जैसा कि वट काइंड किस किस्म के होते हैं ब्लू कार कार नाउन है और कार के बारे में इन्फॉर्मेशन किसके दी जा रही है इस वर्ड ब्लू के ज़रिए तो ये क्या है एडजेक्टिव है रोप रस्सी लॉन्ग रोप लंबी रस्सी ठीक है टॉल पर्सन बिग हाउस विच वन कौन से वाला दिस टाउन लास्ट वीक द सेकेंड डे द अदर वोमेन हाउ मैनी वन सेकेंड थ्री बॉयज फ्यू कार्स सेवरल पीपल बेटा देखें यहाँ पे जितने भी रेड कलर के जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं क्यों क्योंकि ये साथ वाले वर्ड जो कि नाउन हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहे हैं ठीक है इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे एडजेक्टिव यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड डेट डिस्क्राइब्स अ नाउन एडजेक्टिव कैन टेल वट काइंड फॉर एग्जाम्पल कलर साइज शेप स्मेल एज और टम्परेचर एक्सेट्रा कि किस टाइप की यानी कि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एडजेक्टिव कैन टेल हाउ मैनी नंबर्स वर्ड्स फ्यू मैनी सम सेवरल और नन यानी कि हम यहाँ पर देखें पर हाउ मैनी के अंदर हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है एडजेक्टिव कैन कम बिफोर द वर्ड इट डिस्क्राइब्स एज एन द ब्राउन मंकी एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है जैसा कि मंकी नाउन है उससे पहले आएगा वर्ड ब्राउन मंकी ठीक है ब्राउन जो है ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेक्टिव कैन ऑल्सो फॉलो द वर्ब इज और सेम्स एज द एज इन मंकी इज ब्राउन ठीक है तो देखें इस के जरिए भी हम इसको क्या कर रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव की टाइप्स मेरे यहाँ पर एडजेक्टिव की एट टाइप्स बताई गई हैं फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरोगेटिव न्यूमरल क्वान्टिटेटिव प्रॉपर एंड पोजेसिव एडजेक्टिव ठीक है ये सारी की सारी एडजेक्टिव की टाइप्स हैं अब ज़रा हम इनकी देख लेते हैं कि सारी टाइप्स हैं किस तरह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं प्रोवाइड इनडेफिनेट और अनस्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन हाँ जी इनडेफिनेट या अनस्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में जैसे कि सम कुछ फ्यू मैनी सेवरल यानी कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता बल्कि इनडेफिनेट uh, दे रहा होता है क्वान्टिटेटिव जो कि Uh, उसके बारे में बता रहा है प्रॉपर नाउन के बारे में एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स इटालियन पिज्जा अमेरिकन मनी इनडेफिनेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट टू द नाउन और प्रोनाउन दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब फॉर एग्जांपल काइंड फास्ट स्मॉल ओल्ड एक्सेट्रा प्रॉपर आज का क्वेश्चन मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि विच वट हुज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोवाइड द स्पेसिफिक नंबर और क्वान्टिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन जैसा कि होल पिज्जा टेन सेंट्स टू चिल्ड्रन एक्सेट्रा इंटेरोगेटिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मोडिफाइज ठीक है जैसा कि दिस डैट दीज एंड दोज नेक्स्ट वन बेटा एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स एडवर्ब होता क्या है एंड एडवर्ब इज अ वर्ड डेट डिस्क्राइब्स अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इट टेल्स हाउ हाउ ऑफन वेन एंड वेयर एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि वर्ब को एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्या करे डिस्क्राइब करे ठीक है मॉडिफाई करके बताए जैसा कि हाउ ऑफन वेन वेयर ठीक है जैसा कि हाउ कैसे इजीली हैप्पीली लाउडली क्विकली क्वाइटली 
ریلکٹینٹلی سیڈلی سائلنٹلی اینڈ سلولی ہاؤ آفن کب یعنی کہ آلویز ایوری ڈے فریکوینٹلی نیور آفن ون سیلڈم سم ٹائم اینڈ ٹویس وین کب کب آفٹر آلریڈی بفور ارلی ناؤ ونس سوری سنس سون ٹوڈے اینڈ یسٹرڈے ویئر کہاں پر اوے ایوری ویئر ہیئر ہوم ان سائڈ نیئر آؤٹ سائڈ ساؤتھ ورڈ یا دیئر یہ بیٹا جتنے بھی یہ والے ہاؤ کہاں پر ہاؤ آفن وین اینڈ ویئر یہ تمام ورڈز ان کوشچنس کے بارے میں جو ہم آنسر جو ہے ان ورڈز کے ذریعے دیں گے ٹھیک ہے ایڈ ورب جو ہے یہ سارے کے سارے ورڈز ہیں ٹائپس آف ایڈ ورب's ایڈ ورب آف فریکوینسی سب سے پہلے جیسا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے فریکوینسی میں آلویز سم ٹائم آفن یوزلی فریکوینٹلی ریئرلی ہارڈلی ایور نیور اینڈ جنرلی یہ ورڈ جو ہے ایڈ ورب آف فریکوینسی کے لیے یوز کیے جاتے ہیں فار ایگزامپل شی نارملی ایٹس تھری میلز آ ڈے ٹھیک ہے تو یہ نارملی کا ورڈ جو ہے یہ ایڈ ورب آف فریکوینسی ہے یوزلی آئی یوزلی بائی آل مائی ویجیٹیبلس ایٹ دا مارکیٹ ایڈ ورب آف مینر کہ کس طریقے سے چیئرفلی ایفیشنٹلی پین فلی کیئر فلی سلولی بیڈلی ایزیلی ویل کوکلی فار ایگزامپل دا چلڈرن ور پلینگ ہیپیلی وتھ دیئر ٹوائز ہیپیلی کا ورڈ جو ہے یہ ایڈ ورب آف مینر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے دا پولیس ڈیل ود دا انسیڈینٹ ویری ایفیشنٹلی ایڈ ورب آف ٹائم اس کے اندر ٹائم کا ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ ناؤ یسٹر ڈے سون لیٹر یٹ ٹمورو آلریڈی ٹو نائٹ ٹو ڈے دین لاسٹ منتھ ایئر ایکسیٹرا یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ ٹائم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل شیڈ آلریڈی گون وین وی گوٹ دیئر ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ ٹو ہینگ آؤٹ ود مائی فرینڈس ٹو مورو یہاں پر جہاں پر ٹائم کا ذکر آ جائے وہ ایڈ ورب آف ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ورڈس نیکسٹ ورڈ میں تھا ایڈ ورب آف پلیس پلیسز کے لیے اگر ہم نے کہیں پہ کچھ یوز کرنا ہو تو کیسے ایڈ ورب یوز کریں گے آف ابو ابروڈ فار آن اوے بیک ہیئر آؤٹ آؤٹ سائڈ بہائنڈ ان ڈاؤن ڈاؤن اسٹیئر فار ایگزامپل ہز چلڈرن گو ایوری ویئر ود ہم دیکھیں یہاں پہ پلیس کا ذکر آ گیا ایوری ویئر ہر جگہ لیٹس اوپن دا باکس اینڈ سی ورس ان سائڈ از ٹھیک ہے ایڈ ورب آف ڈگری نیکسٹ ون کوائٹ ٹو انٹائرلی ویری ایکسٹریملی ریدر آلموسٹ ایبسولیوٹلی جسٹ بیئرلی اینڈ ڈیپلی فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ ایبسولیوٹلی سرٹن آئی پوسٹیڈ دیکھیں یہاں پر جو ایبسولیوٹلی کا ورڈ ہے یہ ایڈ ورب آف ڈگری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ کتنا یعنی کہ کس حد تک ہی واز کوائٹ ایگریبل ٹو ایکسیپٹنگ دس دا پلان تو جو کوائٹ ہے یہ بھی ایڈ ورب آف ڈگری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یعنی کہ ان تمام ورڈ ایڈ ورب آف ڈگری یوز ہوں گے وہ یہ والے ورڈس یوز کریں گے ایڈ ورب آف ایویلویشن اپیرنٹلی کلیئرلی فیئرلی فرینکلی فارچونیٹلی آنیسٹلی ہاپ فلی کیئر لیسلی ڈیوڈ از کلیئرلی ان ہیپی ٹو بی ہیئر فرینکلی آئی تھنک دا انٹرنیٹ از اوور ریٹڈ کنجکٹیو ایڈ ورب جو کہ دو چیزوں کو ملا کر بتائے اکارڈنگ اکارڈنگلی بی سائڈ ایکولی فردر ہینس نیملی نیکسٹ ناؤ اینڈ ایڈیشنلی فار ایگزامپل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بی سائڈ آئی ایم ٹو ٹائڈ فردر مور دے ہیڈ ناٹ کنسلٹیڈ ود ہر نیکسٹ ون بیٹا پرپوزیشن فرسٹ ون پرپوزیشن ہوتی کیا ہے پرپوزیشن آف ورڈ ڈیٹ شو ریلیشن شپ بٹوین اے ناؤن اور اے پرو ناؤن اینڈ سم ادر ورڈز اور ایلیمنٹ ان دا ریسٹ آف دا سینٹینس سینٹینس کے اندر کسی بھی ناؤن میں پرو ناؤن میں یا دوسرے جو بھی قسم کے ایلیمنٹس ہم سینٹینس میں یوز کرتے ہیں ان کے درمیان میں ریلیشن شپ کو ظاہر کرنے کے لیے ان دو ورڈز کو آپس میں ان کا ریلیشن ظاہر کرنے کے لیے ہم جو ورڈز یوز کرتے ہیں وہ پرپوزیشن کہلاتے ہیں فار ایگزامپل یہ جتنے بھی ورڈز دیے گئے ہیں ود ایٹ فرام ان ٹو ڈیورنگ انکلوڈنگ انٹل اگینسٹ امنگ تھرو آؤٹ ڈسپائٹ ٹوارڈز اپن کنسرننگ آف ٹو ان فار آن بائی بٹ یہاں پر جتنے بھی یہ ورڈز دیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے پرپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ کسی بھی ناؤن پرو ناؤن یا ورڈ سینٹینس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ ان کو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں یوز کیے جاتے ہیں ان کے بغیر جو ہے سینٹینس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پاتا نیکسٹ ون بیٹا کمپریہینشن پیسیجز نیکسٹ پیسیج کرتے ہیں ہم دا ایج آف اسٹیم ہیز یلڈیڈ پلیس ٹو دا ایج آف الیکٹریسٹی وی ہیو ہارنسڈ اینڈ انٹروڈیوسڈ ان ٹو دا سروس آف مین 
द अलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बेयर्स आर मैसेज एंड ब्रिंग्स अस न्यूज फ्राम ऑल क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड सब मेरीन केबल डज इट ओन वर्क ऑल राइट हु इज नॉट फेमिलियर विद द अलेक्ट्रिक बेल हु वॉज नॉट यूज टेलीफोन हु इज नॉट इन्जॉइंग इलेक्ट्रिक लाइट इलेक्ट्रिक मोटर्स वायरलेस टेलीग्राफी इलेक्ट्रिक रेलवे इलेक्ट्रिक मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑल एसर्स टू द ग्रेट पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हैज डिवेल्प मॉडर्न इंडस्ट्री एंड हैज क्रिएटेड मैनी न्यू इंडस्ट्रीज इट हैज इनेबल मैन टू कंकोर लैंड द सी एंड द एयर वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैराग्राफ फर्स्ट वन Why do we call the present age the age of electricity? So the answer is we call the present age the age of electricity as a lot of things are done with the help of electricity. So बेटा ये जो आंसर है ये आपका हमने पिछले इसी पैराग्राफ से लिया है आंसर सेकेंड वन विच एज हैज यल्डेड प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो द आंसर इज द स्ट्रीम एज हैज यल्डेड प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्ड वन हाउ डू वी सेंड एंड रिसीव मैसेज we use telegraph telephone and wireless to send and receive the messages fourth one state some important use of electricity for answer hai railway factories and mills work with the help of electricity fifth one what do you think is the future of electricity so the answer is electricity promotes uh, promises a bright future uh, exercise number 9 also related to the comprehension passage A man is known by the company he keeps. A good student should avoid the company of those who keep playing all the time. Many students miss their classes and seldom do their homework because fellow students do the same. There are hard-working students also who work while other plays. They know when to study and when to play. The play they play when it is time to play. They enjoy the game to their choice, but they know that playing game is essential for health. A sick student is not so quick in learning his lesson as a healthy one. So we have to answer the uh, questions related to the paragraph. First one: What kind of company should a good student keep? So the answer is: A good student should keep good company. Second one: Why do some students miss their classes? So the answer is: They miss their lessons because some of the fellow students do the same. Third one. Why do good students enjoy good health? So the answer is good students enjoy good health because they work and play at proper time. Fourth one, why are games necessary for students? So the answer is games are necessary for the students because games keep them healthy. Fifth one, in what does the success of a student lie? So the answer is the success of a student lies in following a timetable and work and play. Next one meta story writing. uh this story is about a uh, moral lesson a friend in need is a friend indeed once upon a time two friends lived in a village they were very close friends as time passed their friendship grew thicker and thicker now they were they were grown up men one day they decided to go and find work they set off ek dafa ka zikr hai ki ek gaon mein do dost rehte the wo bahut qareebi dost the jaise jaise time guzar raha tha unki jo dosti hai wo gehri hoti ja rahi thi अब वो बड़े हो चुके थे और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने लिए कोई काम ढूंढते हैं बिफोर लिविंग देयर विलेज दे प्रोमिस टू स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन दे टुक ओथ ऑफ सिंसरिटी एंड अश्योर्ड ईच अदर ऑफ हेल्प इन द आर ऑफ नीड दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल दे हैड नो गोन फॉर इन द थिक फॉरेस्ट वन दे फाउंड अ बेयर उन्होंने सफ़र से पहले एक दूसरे से वादा किया कि वो हर अच्छे बुरे हालात में एक दूसरे का साथ साथ देंगे उन्होंने ये वादा किया कि वो एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे ठीक है उन्हें घर जंगल में से गुजरना था जहाँ पर उन्हें एक रिच नज़र आया वन ऑफ देम न्यू हाउ टू क्लाइंब अ ट्री उनमें से एक जानता था कि दरख्त कैसे चढ़ते हैं ही एट वंस काट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच एंड स्वंग अप द ट्री द अदर कुड नॉट क्लाइंब ही हैड हर्ड दैट द बेयर डज नॉट इट द डेड सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रीथ प्रिटेंडिंग टू बी डेड मीन वाइल द बेयर केम टू हिम एज स्निफ्ट एट हिम जैसे ही उसने रिश्त को देखा उनमें से एक शख्स जो है वो जानता था कि दरख्त कैसे चढ़ते हैं तो वो जल्दी से उसने दरख्त की शाख पकड़ी और ऊपर चढ़ गया लेकिन दूसरा दरख्त चढ़ना नहीं जानता था 
लेकिन उसने सुन रखा था कि जैसे ही रीछ जो है वो मुर्दा चीज़ों को नहीं खाते तो उसने अपनी सांस रोकी और ज़मीन पर लेट गया इसी दौरान रीछ उसके पास आया और उसको सूंघा द बीस्ट लेफ्ट हिम वन द बेयर हैड गॉन आउट ऑफ साइट द फ्रेंड ऑन आ ट्री केम डाउन ही आस्ट हिज फ्रेंड डेयर फ्रेंड वट डिड द बेयर विस्पर इन योर एयर द अदर रिप्लाइड क्विकली द बेयर एडवाइस मी नॉट टू ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड सेंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे जैसे ही रीच चला गया तो दूसरा दोस्त दरख्त से नीचे आया और उस अपने दोस्त से पूछा कि प्यारे दोस्त रीच तुम्हारे कान में क्या कह कर गया है तो उसने बताया कि रीच मुझे कह कर गया है कि कभी भी सेल्फिश दोस्त के ऊपर एतबार नहीं करना ये कह कर वो उसने दूसरी तरफ रास्ता लिया और चला गया सो द मॉरल लेसन इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड हमेशा जरूरत के वक्त अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए नेक्स्ट वन बेटा लेटर राइटिंग एग्जामिनेशन हॉल सिटी डेट और डेयर ब्रदर क्योंकि ब्रदर के बारे में ये I have to came I I have come to know that you have been promoted to class 9th now you are to take either science subject or the arts for further studies brother it is an age of science science is very important in life the west is ruling the world because of science all the prog- progress in every field of life is due to science humanities may be important in life but it is a plain that fact that science is the need of the hour no nation can win can with honor uh, without a good progress in science many faculties we enjoy today are uh, due to science therefore i advise you to take science subjects for further studies i hope that you will not let me down pyare bhai umeed mujhe pata chala hai ki tum class 9th mein promote ho gaye ho to jaisa ki aap jante ho ki aaj kal jo hai science ka daur hai तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप साइंस का सब्जेक्ट रखें क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है मगरब जो है वो साइंस के अंदर ही तरक्की की वजह से तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है कोई भी जो कौम है वो साइंस के बगैर तरक्की नहीं कर सकती इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप साइंस जैसा अच्छा मजमून रखें मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे यूर्स ऑफ एक्शनेटली एक्स वाई जी बच्चों आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई इस सॉरी टॉपिक्स की समझ आ गई होगी तो यहाँ तक हमने जितनी भी ग्रामर पोर्शन किया या जितना भी हमने ये कॉम्प्रीहेंशन स्टोरी या लेटर राइटिंग किया बेटा आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना है अपने होमवर्क के तौर पर और इनकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें शुक्रिया